press and impress us can sometimes break us. Desperation can sit in and sometimes lahat gagawin natin makalaya lang. Minsan, magbabago ka pa nga ng stand, magpapalit ng isip, magbigyan lang ng kalayaan. Pero, ibahin natin si Jeremiah. Ang ating verses for the day ay mula sa Jeremiah 37, 16-17, which state, Jeremiah was put into a vaulted cell in a dungeon where he remained a long time. Then King Zedekiah sent for him and had him brought to the palace where he asked him privately, Is there any word from the Lord? Yes, Jeremiah replied. You will be delivered into the hands of the king of Babylon. Backtrack po tayo sa bit. Bago mo makulong si Jeremiah, nagkaroon na siya ng prophecy galing sa Panginoon mismo na nagsasabi susunugin ng Babylonians ang syudad ng Jerusalem. Kung kaya na pag-decision niya niyang pumunta sa Benjamin para kunin ang pakin niya sa teritoryong yun. Ngunit pagdating niya sa gate ng Benjamin, Bigla siyang inaresto ng captain of the guard na si Elijah dahil inakusahan siyang deserter or tatapas sa Jerusalem in favor of the Babylonians kung kaya siya naaresto at nakulong. Habang nakabilang doon, dinala siya sa harap ng hari ng Judah ang hari itinalaga ni King Nebuchadnezzar na Babylon na si Haring Zedeke at doon nangyari ang nasasaan sa Jeremiah 37. 16-17 Ano ang makukuha natin aral sa ginawang ito ni Jeremiah? Na di sinalang-ala ang kanyang pagkabilang mo pagpus ay magiting pa din niyang pinanindigan ang salita ng Panginoon. Number one, Jeremiah did not beg the king himself to set him free because he knows that the true king will offer him his real freedom. Kung hindi man dito sa mundo ito, Siguro sa langit. Kung tayo ay uh, mailagay sa posisyon na ito, nakakulong ka, harap ka sa hari, baka maglupasay pa tayo at makikusap at makipag-bargain sa hari na paliyain tayo. Sukdo lang kalimutan natin ang Panginoon at ang mga salita niya. Diba? Kasi tao tayo eh. Number two, Jeremiah did not forget who he really was or is. And that is a prophet of the true God. Despite his being in prison for a long time, di ba? Parang tayo kung tayo yun, nakakalimutan na tayo, nakakalimutan na natin kung sino tayo, ano ang purpose natin pag tayo ay nakabilaguna ng matagal na panahon. Kasi ang nais lang natin, di ba makalaya? Sometimes, we forget who we are and how God designed us pag tayo ay nasa loob ng bilangguan. Pero hindi gano'n ang nangyari kay Jeremiah. And number three, Jeremiah is steadfast and resolute as to the certainty of God's word that he needs to deliver despite his pressing need at the moment. Hindi nababali ang katinuan ni Jeremiah kahit nabilanggo siya ng matagal. Kanya pa din pinanghawakan ang salita ng Panginoon. Kaya e tayo nga, di ba? Bisa nalilimutan natin kung ano at sino tayo. Konting bagyo lang sa buhay natin, di ba? We tend to doubt God, question Him, and worse, blame Him for our predicament, but not Jeremiah. Dear Emmanuelites, atin sana matutunan ang mga bagay na napulot natin sa ating devotion ngayong umaga. Let us learn from Jeremiah. Sabi pa nga, sa ulong yelter, yan si Jeremiah. He is one loyal and faithful servant of the Lord. Despite everything, he was committed and resolute to give to the people the words from the Lord. Dapat ganun din tayo. Huwag natin kalimutan kung sino si Lord sa buhay natin at ano siya at ano ang mga plano niya sa atin sa lahat ng panahon. Bagyuman o musman, or maraming blessing, we should always remember who God is in our lives. Good morning again, Emmanuel Lights. Yan po ang devotion natin for today. Samahan niyo po ni kami next week para sa isa na namang Everyday God Devotion. Bye!